వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తెర మీదకి తీసుకొచ్చిన మూడు రాజధానుల అంశాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకిస్తూ అలాగే అమరావతి రైతులు చేస్తున్న దీక్షకు మద్దతుగా తమ గలం విప్పిన సంగతి అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ ఈ అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చింది అంటే అమరావతి నుంచే రాజధాని ఉండాలి అమరావతి నుంచే కార్యకలాపాలు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు అన్నీ జరగాలి అనేది మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న డిమాండ్ ఇవి అయితే అమరావతి రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం ఏదైతే ఆ ఉద్యమానికి సంబంధించి కూడా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పూర్తిగా మద్దతు పలికారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా మద్దతు ఇచ్చారు అందరూ కూడా వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలిపారు అక్కడ మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో మహిళా రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సంఘీభావం తెలిపారు భువనేశ్వర్ గారు అయితే గాజులు కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళకి అలా ఈయన చంద్రబాబు గారు జోలు పట్టి భిక్షాటన చేయడం అమరావతి పరిరక్షణ సమితి పేరుతో చాలా చాలానే జరిగాయి అంటే వికేంద్రీకరణ బిల్లును అడ్డుకోవడం విషయంలో చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ బిల్లు అడ్డుకోవడం అయితే సాధ్యం కాదు మూడు రాజధానుల ఏర్పాటును అడ్డుకోవడం కూడా సాధ్యం కాదు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలతో చాలా స్పష్టంగా అందరికీ అర్థమైపోయింది అయితే ఇదే టైంలో మండలిలో మండలి బిల్లును మూడు రాజధాని బిల్లును అద్దుకున్న అది తాత్కాలికమే అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న విషయం ఇప్పుడు మండలి రద్దయ్యే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది అయితే ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉంది అంత పరిణామాలు ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయినాయి మరోవైపు అమరావతిలో ఇంకా ఆందోళనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి నలభై నుంచి యాభై రోజులు యాభై రోజులు కూడా దగ్గర దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఈ టైంలో అమరావతిలో ఆందోళన కొనసాగుతున్న ఇప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ మండలిలో రద్దు బిల్లు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో గత కొద్ది రోజులుగా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఆ ప్రారంభం కాక కొద్ది రోజుల ముందు నుంచి చంద్రబాబు గారు అటు ఆ దీక్ష శిబిరాల వైపే తొంగి చూడట్లేదు అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న వార్త ఎందుకంటే మొదట్లో అమరావతి రైతులకు సంఘీభావం తెలిపారు ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదని ఖచ్చితంగా మేము అండగా ఉన్నామని చెప్పి వాళ్ళకు మద్దతు ప్రకటించారు వాళ్ళు కూడా ఓకే మాకు తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉందనుకున్నారు అయితే రైతులు అక్కడ ఏదో ఒక పార్టీ అండగా ఉంటుందని చెప్పి ఉద్యమాలు చేయలేదు వాళ్ళు నిరసన వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు వాళ్ళ డిమాండ్లను వాళ్ళను వాళ్ళు ప్రభుత్వం ముందు ఉంచే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా హానిష్ట్గానే చేస్తున్నారు ఇక్కడ రైతుల దీక్షని తప్పు పట్టడానికి ఎవరు సరిపోరు చాలా నిజాయితీగానే వాళ్ళు దీక్షలు అయితే చాలా నిజాయితీ కనిపిస్తుంది నిజాయితీగానే వాళ్ళు ఒక పార్టీ అండ ఉంటుందా లేదా ఎవరో వచ్చి వాళ్ళతో సెల్ఫీలు దిగి వాళ్ళతో కాసేపు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ అక్కడ రైతులు మాత్రం అక్కడే ఉంటున్నారు ఇన్ని రోజులుగా యాభై రోజులుగా వాళ్ళు దీక్ష చేస్తున్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరు తప్పు పడ్డానికి వీల్లేదు ఖచ్చితంగా సో కాకపోతే ఏదో చుట్టం చూపుకి వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కన ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చి వచ్చేసే రాజకీయ నాయకుల నిర్ణయాలను మాత్రం చాలామంది మిగిలిన జిల్లాల్లో ఉన్న రైతులు ప్రజలు కూడా తప్పు పడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఎందుకు కొన్ని రోజులుగా అటు దీక్షా శిబిరాల వైపు చంద్రబాబు చూడట్లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న ఎందుకంటే అమరావతి ఉద్యమానికి నిధుల సేకరణ కూడా ప్రకటించారు ఉద్యమాలకు నిధులు ఎందుకో ఎవరికే తెలియదు కానీ ఆ టైంలో అలా వసూలు అయితే బాగానే బాగానే చేశారు అనేది అర్థమవుతుంది ఓకే ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు నిరసన చేసి పాపం తిండి తిప్పలు లేకుండా అక్కడ కూర్చుంటున్నారు వచ్చే రైతులు అందరూ ఇలాంటి టైంలో చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఎందుకు అటువైపు వెళ్ళట్లేదు ఇంక అయిపోయిందా ఇంక విరమించుకున్నారా వాళ్ళకి మద్దతు ఎవరా ఎలాగా ఇంక జరిగి జరిగిపోద్దు కాబట్టి వాళ్లే కొన్ని రోజులు దీక్ష చేసి లెగిసిపోతారులే ఉద్యమాలు చేసి వాళ్లే టెంట్లు పీకేసుకుంటారులే అనుకుంటున్నారు ఏంటో చంద్రబాబు గారు ఆ దిశగా ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అయితే తెలుగుదేశం కార్యాలయానికి కూడా ఆయన కొంచెం పరిమితంగా వెళ్తున్నారంటే ఈ మధ్య వచ్చే పోయే వాళ్ళతో ఫోటోలు దిగడం ఇలా నేపథ్యంలో అమరావతికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా అమరావతి ఉద్యమాన్ని అక్కడ రైతుల ఉద్యమాన్ని ఇంకా ఆయన అటకెక్కించేసినట్టేనా అనే అనుమానాలు కూడా కలుగుతున్నాయి అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడడం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్రలో కావలసినంత వ్యతిరేకత మూట కట్టుకున్నారని చెప్పి ఆయన ఆలస్యంగా తెలుసుకోవడం అందుకే అమరావతిలో ఆ రైతులు చేస్తున్న దీక్ష అటువైపు పెద్దగా చూడకపోవడం ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఒక సామాజిక వర్గానికే ఒత్తాసు పలుకుతున్నారు అనే ఒక ప్రధానమైన ఒక ఆరోపణ అయితే ఆయన మీద వచ్చింది కాబట్టి అవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని కొంచెం ఆ ఉద్యమానికి ఆ దీక్షలకి దూరంగా ఉంటున్నారు అనేది కొంతమంది రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం మరి ఎంత అది ఎంతవరకు వాస్తవం ఏంటి అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ పార్టీ శ్రేణులకి నేతలకి తెలియాలి మొత్తం మీద ఆ ఉద్యమానికి అమరావతి రైతులు చేస్తున్న ఆ ఉద్యమానికి మొదట్లో సంఘీభావం తెలిపిన చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు దూరం అయ్యారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆయన తప్పుకున్నారా ఆ ఉద్యమాన్ని నుంచి అనే ప్రచారాలు అయితే జరుగు